سلام دوستان خوش اومدین به اولین قسمت از پادکست فارسی با من من خودم برای شروع این پادکست ها خیلی زوق و هیجان دارم چون به عنوان یه زبان آموز میدونم وجود چنین منابعی توی مسیر یادگیری زبان چقدر میتونه کمک کننده و مفید باشه دوست دارم اولین پادکستمون رو با یه گپ دوستانه شروع بکنم و امیدوارم با نظرات و پیشنهادات شما بتونیم پادکست ها رو بهتر و بهترشون کنیم متن این پادکست رو به همراه اطلاعات بیشتر داخل یه پی دی اف توی کانال تلگرام گذاشتم لینک کانال تلگرام رو هم میتونید داخل توضیحات ببینید پادکست ها به زبان گفتاری هستند و من سعی میکنم شمرده و آروم صحبت کنم همونطور که گفتم دوست داشتم اولین قسمت پادکستمون یه گپ دوستانه باشه کمی از خودم و مسیر علاقه مندی به یاد گرفتن زبانهای مختلف باشه من اصل عاشق یاد گرفتن زبانهای مختلف هستم فقط کافیه آوای یک زبونی رو دوست داشته باشم یا کمی از فرهنگ اون کشور خوشم بیاد دیگه باید اون زبون رو یاد بگیرم و من مطمئنم شمایی که مخاطب من هستی هم چنین علاقه ای به یاد گرفتن زبان ها داری میتونم بگم بازی های کامپیوتری باعث شدن من به یادگیری زبان علاقه مند بشم شاید برای بعضی جالب و خنددار باشه اما واقعا دلیلش همین بوده باید کمی زبان بلد می بودم تا بتونم یک سری از مرحله ها رو رد کنم گاهی پیش می اومد من مدت ها توی یه مرحله گیر می کردم به خاطر اینکه نمیتونستم بفهمم اینجا از من چی میخواد و من چی کار باید بکنم همین موضوع باعث شد از همون کوچیکی من نیاز به زبان انگلیسی رو توی زندگیم حس بکنم و واقعا روز شماری میکردم که برم مدرسه و اونجا بتونم زبان انگلیسی رو یاد بگیرم توی ایران از سن دوازده سالگی در مدارس زبان انگلیسی رو تدریس میکنن و من مثل خیلی از همسنهای خودم انگلیسی رو توی مدرسه شروع کردم و از قبل کلاس زبان و معلم خصوصی نداشتم چون خیلی بازی میکردم و علاقه زیادی داشتم قبل از اینکه برم مدرسه کمی زبان بلد بودم مثلا چندتا کلمه میدونستم چهار تا جملات ابتدایی بلد بودم اما حدس بزنی چی شد منی که این همه عاشق یادگیری زبان انگلیسی بودم وقتی وارد مدرسه شدم و جلسه اول که زبان انگلیسی داشتیم من هیچی نفهمیدم و چیزی یاد نگرفتم گفتم بذار چند جلسه بگذره احتمالا بهتر میشه اما چند جلسه که هیچ دو ماه هم گذشت اما من باز هم یاد نمی گرفتم برای خودم هم خیلی عجیب بود چون من شاگرد زرنگی بودم تمام درس هام بیست بود اگر نمیدونید توی ایران نمرات از بیست حساب میشه یعنی بیست نمره کامل هست و من توی بقیه درس ها مثل ریاضی، علوم، ادبیات و غیره بیست می گرفتم دیگه نهایت هیجده و نوزده می گرفتم اما 
تو درس زبان انگلیسی من دو هم نمی شدم و نمره قبولی نمره ده هستش یعنی من حتی قبول هم نمی شدم میتونم بگم سه و چهار ماه گذشت و ما به امتحانات میان ترم نزدیک شدیم برای اینکه از تقلب جلوگیری بکنن ما رو برده بودن تو کلاس سال سومی ها به این صورت بود که توی نیمکت یه سال سومی میشست بعد اولی و دوباره یه سومی به این صورت منی که سال اول بودم تنها بودم و بین اون دو تا سال سومی هم یه فاصله ای بود به این صورت تقلب کمتر می شد و بچه ها نمی تونستن براحتی تقلب کنن من بین دو تا دوست نشسته بودم که بچه های شیطونی بودن و عاشق تقلب کردن توی طول امتحانات همیشه برگه های تقلبشون رو به من میدادم تا من برسونم به دست اون یکی من آدم متقلبی اصلا نبودم و خیلی می ترسیدم از این کار و فقط توی رودربایستی مونده بودم و این کار رو می کردم و خیلی از این کار می ترسیدم چون اگر مراقب می دید من رو هم اخراج می کرد اما این کارم سبب خیر هم شد چون اون دوتا سال سومی از من خوششون اومده بود و فکر می کردن من هم مثل خودشون پایه تقلبم در صورتی که نبودم خلاصه روز امتحان زبان انگلیسی هم رسید وقتی برگه امتحان رو به هم دادن میتونم بگم هیچی بلد نبودم شاید یکی یا دو تا سوال رو جواب داده بودم یک دفعه یکی از اون سال سومی ها من رو دید و متوجه شد که من هیچی بلد نیستم از شانس خوب من اون زبونش خیلی خوب بود و یک دفعه دیدم برگه من رو از جلوم برداشت گذاشت جلوی خودش و تون تون شروع کرد به نوشتن جواب ها. من خیلی ترسیده بودم برای اینکه هیچ برگه سوالی جلوم نبود توی دو یا سه دقیقه شاید هم کمتر جواب تمام سوالات رو برام نوشت و بریه رو گذاشت جلوی خودم خیلی خوشحال بودم و حس خیلی خوبی داشتم اما ته دلم باز هم نگران بودم چون این امتحان میان ترم بود که تونستم اینطوری تقلب کنم توی امتحان ترم همه روی صندلی تکی می شستن و نیمکت نبود که سه نفر باشیم اونجا تقلب غیر ممکن بود حداقل برای من غیر ممکن بود برای همین خوشحالی موقتی بود چون فقط از این امتحان قبول می شدم بقیهش چی؟ از اون جالبتر این بود که همینطور که داشتم به برگه پر شدم نگاه می کردم یک دفعه چشمم به یک سوالی افتاد و احساس کردم که غلط نوشته پاکن و برداشتم پاک کردم و یه گزینه دیگر رو تیک زدم بعدم با اعتماد به نفس کامل برگم رو تحویل مراقب دادم وقتی که جواب امتحانات اومد دیدم یه نمره ازم کم شده و اون یک نمره هم به خاطر همون سوالی بود که من عوضش کردم خلاصه ما اون روز اومدیم خونه و بالاخره تصمیم گرفتم ماجرا رو برای مامانم تعریف کنم وقتی به مامانم گفتم که مامان من زبان بلد نیستم من هیچی نمیفهمم اون خیلی تعجب کرد 
و گفت چطور؟ چرا الان داری میگی؟ پس امتحان میان ترم تو چی کار کردی؟ که در جواب گفتم یه سال سومی برام نوشت ازم پرسید تو چطوری زبان میخونی؟ گفتم معلم ما به ما میگه که وقتی بخواید دیکته ی کلمه رو یاد بگیرید اون رو چندین بار برای خودتون هجی کنید مثلا کلمه وان چندین بار بگید او ام ای او ام ای تا ملکه ذهنتون بشه و طریق نوشتنش رو یاد بگیرید من هم برای دیکته همین کار رو میکنم اما بازم دیکتم ضعیفه مادرم یه لحظه تعجب کرد و گفت یعنی چی؟ مگه دیکته فارسی رو تو چطوری یاد گرفتی؟ مگه هجی کردی؟ گفتم نه از روش می نویسم مثلا کلمه صابون رو 20 بار می نویسم یا اندازه یک صفحه پر میکنم و بعد اینجوری حفظ میشم و بعد به هم گفت خب انگلیسی رم همین طوری کار کن دیکته اون رو هم همین شکلی یاد بگیر انقدر بنویس تا یاد بگیری گفتم من کلمات رو نمیتونم بخونم چرا تو این کلمه ایت جی و ایچ خونده نمیشه من نمیفهمم چی کار کنم خیلی ریلکس گفت مگه تو فارسی هر چی می نویسی می خونی مثلا کلمه خواهر مگه اون واو رو می خونی مگه می خونی خواهر میگه خواهر چطور اینو یاد گرفتی گفتم خب حفظ کردم میدونم گفت خب اینم همینطوریه باید حفظ کنی انقدر باید اینها رو برای خودت تکرار کنی که وقتی چشمت به این کلمه میفته بگی آها ایت و فکر نکنی که چه حروفایی اینجا خونده میشه چی خونده نمیشه عین زبون مادریت فارسی همین دو تا جمله رو به من گفت و یک دفعه زبان من از اینجا رسید به اینجا هیچ چیز اضافه تری به من نگفت همون کارهایی بود که خودم می کردم فقط اونا رو به من یادآوری کرد تو روشت اینه مدل تو این شکلیه تو با هجی کردن دیکته یاد نمیگیری تو با نوشتن دیکته یاد میگیری و من وقتی برگشتم به روش خودم کاملا زبانم از صفر به صد رسید تا جایی که روزهایی که امتحان زبان داشتم من اصلا نمیخوندم و اون وقت رو اختصاص میدادم به درسهای دیگه مثلا ریاضی کار میکردم علوم میخوندم خلاصه سرتون رو درد نیارم اگر بخوام از این صحبت ها یه جنبندی بکنم و یه نتیجه بگیرم اینه که دوستان روش خودتون رو پیدا کنید و بشناسید ذهنتون باز باشه و روش های یادگیری دیگران رو بشنوید اما از بین اونها اونی که برای شما کار میکنه رو انتخاب کنید اونی که به ویژگی های شما میخوره رو انتخاب کنید حتی ممکنه مجبور بشین یه روش و راهگاری رو کمی تغییر بدین تا بتونید بهتر از اون استفاده ببرین هجی کردن روش من نبود و با اینکه وقت میذاشتم و هجی میکردم اما پیشرفتی نداشتم و زمانی که اون روشی که برای من مناسب بود رو انتخاب کردم اون موقع به راحتی 
تمام دیکته ها رو یاد گرفتم. به راحتی میتونستم بخونم و بنویسم. من مطمئنم اگر شما هم دارید زبانی یاد میگیرید و همینطور فارسی و گاهی ناامید میشید و بین را خسته میشین بدونید که روش خوندنتون احتمالا مشکل داره. ممکنه مشکل از اون روشی باشه که شما پیش گرفتین. پس عوض کنید، راه دیگه ای رو انتخاب کنید و اون وقت میتونید ببینید که چه تغییرات مثبت و خوبی میتونه براتون اتفاق بیفته. خب بچه ها اینم از مسیر یادگیری من برای زبان انگلیسی. ولی این علاقه به قدری در من زیاد بود و جوری در من شکل گرفته بود که باعث شد بعد از زبان انگلیسی به یادگیری زبانهای دیگه هم رو بیارم. مثلا زبان بعدی که شروع کردم اسپانیایی بود. بعد فرانسه و الان هم دارم کره و آلمانی رو با هم پیش میبرم. البته باید برای زبانهای قبلی مثل اسپانیایی، انگلیسی و فرانسه زمان بذارم تا سطح هم را حفظ بکنم و فراموش نکنم که متاسفانه این اتفاق برای زبان فرانسه افتاد و الان خیلی از مطالب رو فراموش کردم و نیاز به یک دوره اساسی دارم و این اتفاق نمیخوام برای زبان اسپانیایی و انگلیسی بیفته شما هم حتما برای من از تجربیاتتون بنویسید خیلی دوست دارم که بدونم تجربه شما و مسیر یادگیریتون به چه شکلی بوده و هست خب بچه ها اینم از پادکست امروز اولین پادکستمون واقعا احساس خیلی خوبی دارم و فکر میکنم که انگار با جمعی از دوستام داشتم صحبت میکردم و خاطراتم رو تعریف میکردم. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین و چیزی یاد گرفته باشین. اسم من اصله. خیلی دوستتون دارم. مرسی که همراه من بودین. خدا